Hi guys, my name is Kenny and welcome back. For today's video, ang gagawin natin is full face using NYX Cosmetics. Bala ko kasing i-declutter yung makeup collection ko so parang naisip ko na gumawa muna ng one brand makeup look using of course NYX Cosmetics kasi ang dami kong NYX products and feeling ko hindi ko naman kailangan lahat and I'm very sure may mga product dito na hindi ko gusto so parang naisip ko na one great way para ma-revisit ko and malaman ko kung ano yung mga product na tatanggalin ko from my collection ng NYX is eto by doing this video. Tsaka wala lang, feeling ko kasi guys marami din sa inyo or may ilan sa inyo na gustong malaman kung bakit expensive ang NYX Cosmetics kasi diba let's be real, medyo mabigat sa bulsa so today malalaman nyo kung bakit nga ba mahal yung mga product nila and kung worth it ba sila. Before we continue, if this is your first time dito sa channel ko, please don't forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. And yeah, that's it. If you guys want to know kung ano yung feeling ko about all the next products na meron ako and kung gusto nyo makita kung ano yung makeup look na gagawin ko using all the products, of course, just keep on... <laughs> Baka tapag mo lang. Anyway, just keep on watching. As you can see, nagawa ko na yung kilay ko and ginawa ko na lang siya off camera to save time and alam nyo naman yon. I hate doing my kilay in front of the camera but anyway, dalawa yung product na ginamit ko and yung mga product na yon is itong NYX Eyebrow Cake Powder and yung isa naman is yung NYX Micro Brow Pencil. Itong dalawang to guys, actually maganda sila. However, both of them, hindi ko ka-shade so ang ginawa ko na lang is pinaghalo ko para ma-achieve ko yung kilay or yung kulay ng kilay na kailangan ko. Kung ang hanap nyo sa pang kilay is yung perfect for everyday, feeling ko magugustuhan nyo itong NYX Eyebrow Cake Powder kasi it looks very natural and subtle lang yung pigmentation niya so kahit mapadami yung lagay nyo, okay pa din guys. Natural looking pa din and hindi siya ganun ka-OA, hindi ganun ka-intense. Pero kung ang gusto nyo naman sa pang kilay is yung medyo intense, I'm very sure magugustuhan nyo itong NYX Micro Brow Pencil kasi guys, ang ganda ng formula niya. It's very creamy and very pigmented. Tapos, what's great about this is that sobrang nipis ng pang kilay niya kaya pwede kayong gumawa ng hair like strokes especially sa front part. Super nice nito. To prime my face, ang gagamitin ko today is itong NYX Pore Filler Primer. Pagdating sa primer na to, para sa akin, okay lang siya guys. I mean, it's a nice primer kasi napifill in nyo yung pores but other than that, wala na siya ibang nagagawa. Ako kasi guys, personally, mas prefer ko yung mga primer na nakakamatify ng skin so with this one talaga, sakto lang siya, okay lang and if ever nagamitin ko man siya, kailangan talaga Haluan ko siya ng ibang primer kasi kung ito lang alone, I'm sure guys, after a few hours, yung foundation ko magsaslide na kasi nga, wala, hindi siya nakakamatify ng skin. Sayang nga, ay mas maganda sana ito kung nakakamatify ng skin kasi pagdating sa pore filling part, super duper nice, talaga na fill in yung pores and nagmumukhang flawless yung foundation. So, ayun, medyo disappointing lang kasi feeling ko, mas bonga to and mas maganda talaga kung medyo ano rin siya, nakakamatify ng skin. For foundation, dalawa yung gagamitin natin today and ang gagawin ko is paghahaluin ko sila para ma-achieve ko yung kulay na perfect sa skin ko kasi wala tayong budget. Dito sa NYX HD foundation, sa totoo lang guys, hindi ako big fan kasi masyado siyang oily for my liking and yung coverage niya light lang kaya hindi siya impressive. However, pagdating naman dito sa may NYX, stay matte but not flat. Nagustuhan ko siya kasi oil free so kung naghahanap kayo ng foundation na walang oil, I'm sure magugustuhan nyo to. By the way, light nga lang din pala yung coverage ng foundation na to but very buildable naman. So napaghalo ko na yung foundation sa aking mixing palette and para i-apply siya, ang gagamitin ko is a damp beauty blender. By the way, if fast forward ko na sa part na to kasi bala ko din gamitin yung clip na to sa Instagram so stay tuned and hopefully maganda yung kalabasan niya. This is how my face looks like after the foundation and I'm not sure if you guys can see pero feeling ko sa area na to, sa cheek ko and sa nose, medyo nagpipick through pa yung skin pero feeling ko kahit i-layer ko siya, hindi na talaga makocover and baka maging cakey lang kaya... Ayan, pabayaan na natin siyang ganyan. To conceal and highlight, ang gagamitin ko is itong NYX Concealer Palette in the shade light. Once or twice ko pa lang yata nagagamit to if I'm not mistaken. And hindi ako na-impress sa quality niya kasi masyado siyang thick for my liking. And yung coverage niya parang hindi ganun ka-impressive. Pero yung ano nila, HD concealer na nasa may tube, super duper nice. Yun nga lang guys, palagi siyang sold out which is very annoying. Yung shade ko laging sold out. So ayun, hindi ko siya mabili-bili, nakakainis. But ayun nga, eto hindi ako ganun ka-impress. As always, ang gagawin ko is i-apply ko lang yung concealer sa under eye area ko tsaka sa highest points ng face ko. Para i-blend yung concealer, ang gagamitin ko lang is yung same beauty blender na ginamit ko for my foundation. By the way, light nga lang pala yung coverage ng concealer and normally, di ba, kapag katik yung consistency ng concealer, parang ina-expect natin na full coverage siya but with this one, feeling ko puro oil lang siya kasi ang oily din niya, by the way, guys. 
nakalimutan ko sabihin kanina so ayun sobrang oily ng product <laughs> hindi ko siya gusto talaga I swear it's disappointing kasi pag tinignan mo siya para ang professional ang ganda niya but sa totoo lang it's not worth it hindi na ako magbe kasi hindi naman full coverage yung foundation na ginamit natin so yung gagamitin ko na lang to set my face is itong NYX Blotting Powder in the shade light so this is how the powder looks like and actually guys sobrang favorite ko tong powder na to kasi it's very lightweight and maganda siya guys especially kapag nag-oily yung skin nyo kasi namamatify niya talaga yung skin it's super duper great for that However, pagdating sa formula, sobra powdery niya. So with this powder, ang gagawin ko guys is isuswipe ko lang siya sa skin ng very 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 light. Para lang medyo mawala yung oil and medyo mamatify siya. So ayan, lagay lang tayo ng konti. And by the way, translucent nga pala to. Pag tinignan nyo lang, mukha siyang sobrang puti. But actually, wala naman siyang coverage. To warm up my complexion and bronze my face, yung gagamitin ko is yung favorite kong bronzer which is yung NYX Matte Bronzer in the shade Medium. Ito actually yung holy grail na bronzer ko guys as in I swear by this bronzer kasi sobrang ganda ng quality niya and ang pigmented a little goes a long way. As you can see, ang dami ko nalagay. Pero it's very easy to blend tapos ang ganda lang ng kulay niya talagang parang sun kiss kapag nilagay sa skin kaya kung yung skin tone niyo kagaya sa akin or kaya medyo deep ng konti, deep. Medyo deep ng konti. I'm sure guys, bagay na bagay sa inyo tong kulay na to. Unfortunately, napamigay ko na yung eyeshadow palette ko from NYX. Kaya naman for the eyes, ang gagamitin ko na lang for my transition is itong NYX Ombre Blush in the shade Feel the Heat and Insta Flame. Hindi din kasi maganda yung quality ng NYX eyeshadow palette na meron ako. And yun yata yung NYX Dream Catcher Something Eyeshadow Palette. Ayun yata, I'm not sure. Hindi yung pigmented tapos ang powdery niya. Kaya ayun, pinamigay ko na lang siya. For my transition, ang gagamitin ko is yung shade na Feel the Heat. And yung brush na gagamitin kong pang-apply is itong Zoeva 228 Luxe Crease Brush. So what I'm gonna do is, ipipick up ko lang yung darkest color and i-apply ko lang siya all over my crease. By the way, heads up lang. Ito nga palang blush na to, medyo powdery siya. So ingat-ingat kapag dinidip niyo yung brush niyo. Parang ang bastos nito. In fairness sa pigmentation guys, palaban. This time, ang gagamitin ko naman is itong shade na Insta Flame and ilalagay ko lang siya ng mas mababa dun sa may first color na nilagay natin and yung brush na ipang-apply ko is itong... Itong? Itong E05 Crease Bernal Brush ni Ate Anne. Kagaya ng isa, medyo powdery din to. So be careful. Be very careful actually. Kasi magiging messy siya kapag nilagay nyo. I'm so sorry guys, pero mag-cheat-cheat ako and gagamit ako ng ibang eyeshadow kasi feeling ko mas maganda yung outer corner kung mas dark siya. So, I think gagamitin ko tong shade na to or kaya eto. I'm not sure kung alin sa dalawa but konti lang naman so magbigyan nyo na ako guys. I'm so sorry. So, ayan. Kuha lang tayo using the same brush tapos ilalagay ko lang siya sa may outer corner. Para gawing mas malinis and sharp yung eye makeup natin, ang gagamitin ko is yung same concealer na ginamit natin kanina and I-apply ko lang siya dito sa part na to, guys. And itadrag ko lang siya pababa tapos i-blend ko lang siya. Pero hindi ko dadamihan kasi nakapag-powder na tayo. And feeling ko kapag dinamihan natin siya, well actually hindi ko feeling, talagang mangyayari siya. Kapag dinamihan natin siya, mag -ano, magiging patchy and papangit yung foundation natin. So dapat light-handed lang and konting-konti lang. So ngayon, ikakat ko naman yung crease ko gamit yung same foundation na ginamit natin kanina kasi wala akong maisip na ibang look. For my lid color, yung gagamitin ko na lang is itong Feel the Heat ulit and ito yung shade na gagamitin ko kasi medyo may shimmer siya and feeling ko bagay siya sa eye makeup na ginawa natin so hopefully crossing my fingers maganda naman yung kalabasan niya and by the way, yung brush nga palang gamit ko is Zoeva 234 Smoky Shader For mascara, ang gagamitin ko today is itong NYX Dull Eye Mascara and honestly, ang tagal na nito guys, feeling ko expired na siya but whatever, good luck na lang sa mata ko so let's see kung okay ba siya. This mascara is actually really nice, yun nga lang, hindi na ganun kaganda yung amoy niya so good luck sa mata ko mamaya pag tanggal ko ng mga makeup. Hopefully, hindi siya mamaga or whatever. To save time off camera ko na lang gagawin yung left eye ko. Tapos, maglalagay din ako ng false eyelashes. To smoke out the lower lash line, ang gagamitin ko is itong blush na to. And, paghahaluin ko lang silang dalawa.
For my waterline naman, yung gagamitin ko is yung favorite kong product from NYX which is yung NYX Jumbo Eye Pencil in the shade Black Bean. Actually, cream eye shadow talaga to and sobrang favorite ko to kasi guys. Sobrang perfect niya gamitin especially kapag ka sa eye makeup. Halimbawa, may eye shadow kayo tapos hindi siya ganun ka-intense kapag nilagay sa lid. Eto guys, gamitan nyo lang siya nito. So... For my blush, ang gagamitin ko na lang is itong Insta Flame and this one is very pigmented. A little goes a long way kaya dapat light-handed lang kayo guys kasi kung hindi, medyo maluloka kayo kasi ang intense talaga ng pigmentation and color niya. Kapag medyo napadami yung blush na nilagay nyo, kagaya nito, ang gawin nyo is bumalik lang kayo sa powder, i-dub nyo yung brush nyo, tapos kuha lang kayo ng konting product, then after nun, i-dub nyo lang sya sa ibabaw, then after nun, okay na sya guys. Magiging medyo soft and subtle na ulit yung kulay nya. To highlight the highest points of my face, yung gagamitin ko is itong NYX Strobe of Genius Highlighting Palette. Ito yung itsura ng highlighting palette, and actually maganda tong product na to, yun nga lang hindi ko ma-recommend kasi... Feeling ko sayang yung pera nyo kasi I'm sure hindi nyo naman magagamit lahat ng kulay na nandito. Sa akin kasi personally, eto lang yung shade na ginagamit ko. So, for personal use, parang hindi ko siya masyadong ma-recommend. Pero kung makeup artist naman kayo, okay na okay. Kasi syempre, ba diba, madami kayong option na pwedeng pagpilian. Blinding AF. <laughs> I love this, guys. Kahit na hindi siya worth it, <laughs> sa totoo lang. Kahit for this alone, hindi ko sure kung binabenta nila ng individual yung mga highlight. But hopefully binabenta nila kasi ang ganda niya, diba? See? It's very intense. Blinding talaga siya. For my lips, yung gagamitin ko is itong NYX Liquid Suede in Vintage. And sobrang gusto ko yung formula ng lipstick na to kasi sobrang comfortable niya sa lips tapos very pigmented. This is the finished look guys. Overall para sa akin, na-enjoy ko naman halos lahat ng mga products na ginamit natin except sa concealer and foundation but the rest, okay na okay siya sa akin. Anyway, that is it for today's video guys. I hope na nag-enjoy kayo and of course, if you did, don't forget to give this video a thumbs up and also subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next video. Bye guys!